白景甜，我是你的新婚妻子，我叫傅时怡，是你们白家花钱买来的。你还记得吗？傅时怡啊，你黑灯瞎火的在干嘛？想害我们家景甜啊？我这是在给他针灸啊！你呢，是我们白家花了八千万买回来的媳妇，不是让你来当少奶奶的。不要以为我们家景婷现在是植物人，你就可以作威作福。我告诉你，你不好好的伺候他，我饶不了你。我听阿姨讲啊，你在学校里啊勾三搭四的，不检点啊。虽然婚前检查你是清白之身，但是从现在开始，你给我好好的伺候他，不许迈出白家半步。您虽然是长辈，但也不能非法限制人身自由吧？大师说了，你的生辰八字啊，可以帮我们家景婷度过这个难关。只要景婷醒了，我就放。天也不早了。把牛奶喝了，就早点休息，不要打扰了景婷。放那吧，我一会儿喝。怎么？你怕我给你下毒吗？傅小姐，新婚第一夜你就要捂你婆婆吗？一杯牛奶治愈。晚安。昨晚我把白景甜给睡了。白景甜，昨晚我是被人陷害的，等你醒了我。算了，或许你根本就不记得。白景甜，爷爷从小就叫我医术。从今日起，我就每天给你针灸调理。相信我，你很快就会好起来的。大家都说了，我是小负心。没想到你昏迷两个多月了，身材还这么好。看来那天晚上我也没吃亏。白景婷，你知道吗？其实我们早就见过。我本来以为我们这辈子不会再见面了，没想到我居然成了你的妻子。他们那些坏人还以为我是被胁迫的，他们还威胁我。我爸已经跟你说清楚了吧？咱们傅家现在没有多余的闲钱，这样闲人。这死老头躺一天就十几万，如果你不愿意嫁给白景婷，就让他去等死吧。所以说，你一定要早点醒。你说了，在医生眼中，病人不分男女，不分男女。小石野，独守空房很寂寞吧？我要离婚了，真的是。放心，放心，你放开我，你放开我，你放开我。你叫啊！你叫的越大声，我越开心。白天你疯了！你在给我喊人了？小十一。喵喵喵喵喵喵！你放心大胆的叫。我小舅舅特别怕吵，所以这个房子的隔音特别好。啊十一，你这个臭婊子！你给我你看看，你愿意服侍一个罪人，也不服侍我，是不是？我就让你看他哪好！起来，来，来，快点，起来啊！快进去，给我等着。你把你的狗头问题马桶里。白敬亭，爷爷说过，植物人是可以感受到外界刺激的，就是没有办法做出回应。你一定要赶紧醒过来。
。如果白婷婷这个混蛋再敢欺负你，就帮我狠狠教训他。早安，白婷婷。我是不是压疼？今天阳光真好，等你洗漱完，我带你去晒晒太阳吧。小舅舅，小舅舅，果然没醒啊！你说这要是醒了，白家上下不早都心痛了？小舅舅，你说你现在都成了个废人了，你还能坏我好事儿？我这不是在帮你吗？与其让外人给你戴绿帽子，不如给自家人。你说是不是，我亲爱的小舅舅？你说是不是啊，我亲爱的小舅舅？白金子，你禁止不说的东西，这就受不了了，我亲爱的小十一。我告诉你，好戏还在后头呢。好戏的确在后头呢。傅十一，你他妈要打我，还是为了这么一个废人？我告诉你，是不是就生人弄死啊？你要动他一下，信不信我现在就弄死你？我告诉你，你别看他现在有钱有势的，但他就是个活死人。你还在跪舔他？你别忘了，你是我的女朋友。你也别忘了，我们早就分手了。现在你可是我那好妹妹傅佳悦的男朋友。婊子配狗在天上，我可配不上你。傅氏，你阿姨，你在干什么呀？你最好别乱说话。外婆，我这不是担心有人对我小舅舅图谋不轨，虐待我小舅舅吗？我是帮人查岗来了。嗯傅师爷，你要是敢乱说话，在这个家，你别再想好过。傅师爷啊，我们白家为了买你花了多少钱呀、啊？你居然敢这么对待我小舅舅，你还有没有人性啊？傅师爷，你给我跪下！家里又没有死人，你让我跪什么呢？外婆让你跪下。您看您。大白天的，为什么要跟人打人啊？至于景婷身上的淤青，就是前天不知道为什么我喝了一杯牛奶之后，嗯，就做了一些七荤之夜不可描述的运动的时候不小心弄到的。至于具体细节，你应该不想知道吧？不十一啊，你是真不要脸啊！你连这种话你都说得出口？我们是合法夫妻，做了点亲密举动怎么了？再说了，这些不是你们想看到的吗？下一次小心一点，你就要把景婷弄伤了，我绝对不饶你！我们走。哼，让你们算计。白景婷啊，你还记得五年前吗？救过一个出车祸的女孩，当时我满身是血，要不是你，我早就死了。所以你放心，无论如何我都会陪在你身边的。当时你自己也要加油，要赶紧醒过来。你听见了没啊？你要再不醒，咱们两个就要被你的大外甥给欺负死了。此刻还有个美丽的姑娘等着你拯救。小十一啊，其实那天晚上我不是要故意欺负你的，我只是喝多了。现在想起来，我的心里好痛。小舅舅如果一直昏迷不醒的话，你会一直被困在白家。不如，你想怎么做？杀了白景婷，杀了白景婷，白家所有财产就是你和我的了。到时候如果你不想跟我在一起，没关系啊，你带着钱远走高飞，我绝不为难你。杀了白景婷，杀了白景婷，白家所有财产就是你和我的了。到时候如果你不想跟我在一起，没关系啊。你带着钱远走高飞，我绝不为难你。没想到这个人渣这么狠，白景婷现在很危险，该怎么办？
妈在景亭房间里装了针孔摄像头，你不会不知道吧？小十一，你在骗我？还不是因为你这样做做的好事啊？妈怕景亭再被有些恶毒的人陷害，偷偷让人装的。不信，试试。反正我可不想下半辈子蹲监狱。据说监狱里面很可怕的，尤其是那种大逆不道的囚犯，会被扔到死里蒸。傅师姨，你会后悔的。白景天，你听我讲，你现在很危险，白金一他要杀你。这个家里我没有人可以相信，只有你。你一定要快点醒过来，我怕护不住你。想要植物人快点苏醒，你要带他多晒太阳，要多进行视觉刺激、听觉刺激、味觉刺激，还有性性。性敏感部位。白金怡，你快点醒过来呀、啊！我在挑逗你、啊，是不是男人？真真啊，你可回来了。你是不知道，我现在那个小舅妈，那身材比我玩那些明星的模可好太多了。她呀，天天跟我小舅舅卿卿我我的，那画面别提多辣眼。这儿等我小舅舅醒了，我看你啊，被打入冷宫是迟早的事儿。滚开，你个小贱人！居然敢拿针扎我的锦衣哥哥！你神经病啊！我正在给他做针灸，好吗？脏了我的金瓶哥哥，看我今天不死了你！杀、啊、你！干、啊、嘛？那个小贱人，他不仅打我，他还用针扎我，我我好疼，好难受啊！还不赶紧把针给我拿下来！爹、啊！哎呦！干嘛？傅十一还说，她嫁给景亭哥哥，现在就是白家的女主人，以后白家所有人都要听她的。哟，秦真人啊，这外面快下雨了，你说瞎话，小心被劈死。傅十一，你给我好好的看着，我还活着呢。你算个什么东西啊？你不过是我们白家卖回来一条宠物狗。哟，您老真有意思，给自己儿子取条宠物狗。是你们白家人欺负你，放肆！你个混账！大清早就亡了，现在不行这个。再说了，我不跟您说过很多次了吗？家里又没死人，让人下什么跪？那好吧，你给我滚！你给我滚！今天阳光很好，花都开了，还有小鸟在唱歌。白景婷，你听见没有？鸟都在骂你懒，太阳都晒屁股了，还不起。我听林叔说你喜欢喝茶，就给你煮了一些。小时候爷爷喜欢喝茶，所以我手艺还不错。你这家伙，不会让我喂你吧？算了，反正是夫妻。这家伙刚刚好像是是是舌头动了。骚货，大白天的就敢亲我锦瓶哥哥！所以啊，听我的，我们俩联手把傅十一赶出白家，这样我们才能有机会。好，就要让这个小贱人哭着滚出白家。傅十一，你这个下来货，我烫死你！
道监控器坏了才这么说，就是你故意伤害景平哥哥的，你早就不安好心了，除了有证据。白天一，我喜欢的是你，你别说话。只要白景婷这个雷震不在乎，白天的一切就是我们俩的。我没有说过这种，我是电脑合成。妈，我没有说过这种话，是电脑合成的。苏十一，好端端的，我干嘛要诬陷你呢、啊嗯？你这个坏女人，真够歹毒的。干妈。你别听那个算命的胡说，傅十一根本就不能让景婷哥哥醒过来，他就是个灾星。景婷哥哥伤得那么重，该多疼啊！妈，你可以不相信我，但你一定要找人保护白景婷，要不然你一定会后悔的。我看，不如把他扒光了丢出白家，识相点就把衣服脱光，滚出白家。该滚的是你，景婷。对不起，来晚了。让他受委屈了。你终于醒了。别哭了，以后有我在，谁都不敢碰你。你们两个去。景天。今夜也不疼了。哎，不疼了，一点都不疼。好，我带你去报仇。我只问一遍，开水是谁泼的？是傅十一，景哥哥，你不要被他骗了，他都是装可怜的，在你昏迷的时候，他还用针扎你。蠢连针灸都不认识。花花，你昏迷的时候，我对你做的事儿，都记得。我在挑逗你，你是不是男人？这件事我……明哥哥，你要相信我，我……要么说实话，要么现在……不许再踏入白家半步！真真啊，你怎么能够做出这种事情来呢？干嘛？干嘛？我错了，我没想伤害景天哥哥啊！景天哥，我求求你原谅我，我真的不是故意的。原谅你？好啊。来人，拿开水！干嘛？干嘛？干嘛？救救我！干嘛？干嘛？干嘛？救救我！救救我！啊！他知道错了，要不然这次就算了吧。妈，所有人为错误付出代价吧。简、啊、婷、啊啊啊啊啊啊啊，好了，把秦小姐送走。简婷啊，阿姨可是你的亲外甥，你不能这么对她的。妈。正是因为他是白家人，我才会这么做。臭婊子，起来呀、啊！啊，你不是厉害吗？你起来！来来！够了！你们谁再敢夺阿姨，我跟你们拼了！说，我通车祸是不是和你有关系？景天，什么？我出车祸是不是也和你有关系？是你自己说，还是我派人去查？妈，快马躺平！妈没
事儿，李二娘情绪太激动，让她多休息两天，别再受惊了。那你们先聊吧，我先回房间了。十一。妈，在我昏迷这段时间，让你担心了。刚才让你跟着儿子受惊，是儿子对不起你。景婷啊，你能够醒过来，你别提妈妈有多高兴了。可是你也不能为了傅时宜一个人啊，把珍珍和阿姨往死里整啊。妈，你一定是误会十一了。在我昏迷这段时间，十一一直为我针灸调理。要不是因为他，我不可能这么快醒来。妈，你给儿子个机会，慢慢了解十一，相信我，十一是个好女孩。好，妈答应你，会给十一时间慢慢去了解他。但是，你也要答应妈妈，不要太为难阿姨了。他父母早亡，都是被我宠坏的。我知道了，妈，我有分寸。不给他点苦头吃，他是不会懂事的。幸福来的是不是太突然了？这个男人，他真的爱我吗？或许只是因为我帮了他，他才想对我好吧。今天，嗯，你还记得五年前吗？你救过一个出车祸的女孩，那个女孩就是。所以我对你好，只是因为想要报答你，你不要有任何心理负担。如果你想结束这段关系，我也不会赖着你。傅十一，有些话我只说一次。在我白景婷的婚姻里，没有离婚，只有丧。可是，我们都没谈过恋爱，你怎么知道吗？在婚姻里哪有什么合不合适，只有爱与不爱。好啦，别怕，等你伤好了，一起补偿我。这是什么虎狼之妻？睡觉吧，晚安。爷爷，对不起啊，好久没来看你了。告诉你们个好消息，我有男朋友了、哎。不是老公吗？怎么又变成了？突然一下子蹦出来个老公，我怕爷爷受不了、啊。爷爷，你看，是不是玉树临风，一刀人才？爷爷，我叫白敬亭，你放心，我一定会对十一好的。而且静听已经帮您找好了全球最好的脑科专家，很快你就可以和十一讲话了。可不可以帮忙把爷爷转到别的医院？放在这里我不放心。我来安排。白总出事了。嗯，好，我去解决。你刚昏迷醒来，公司肯定有很多不少的事儿吧？你要不然先去处理吧，我再陪爷爷说点悄悄话。好，你在这乖乖等我，我忙完了回来接你。嗯，先去忙你的事吧。好。没有错。爸给你警告多少次了，不让你来医院看这个老东西，你还把我推出来了，别跑了！警告你，再让我听到你怎么样？我就骂他了。老东西，老王也老不死的。这一巴掌是你爷爷打的，这一巴掌是我还给你的。贱丫头，你竟敢打我！你不就自家一条狗？看我今天不打死你！哎呀，大家快来看啊！大明星打人了，大明星傅家也打人了，哎呦，疼死我了！傅家的脸给你丢尽了，我是你女巫给傅家丢脸了。
，那他傅家也当真主骂爷爷，他就是傅家的乖乖女了啊，还不给傅家丢脸了？我没有吧？那你别听他乱说，是他父亲一心挑衅的，说我是野种，说妈是狐狸精，还说您，说您又卖了他，还不得好死？这臭丫头！在家时装模作样，才嫁出去几天，以为找到靠山了吗？连亲爹都敢骂！你你，看老子今天不打死你！你你，看老子今天不打死你！我十六周岁生日时，爷爷说了，等我结婚的时候就给我公司百分之二十的股份。爸，你摸忘了吧？糟了，这死丫头，她是怎么知道这件事的？忘了也没关系，我律师会找您谈的。所以啊，股份的事，我当然记得。嗯，咱们都是一家人，和你考上一家人。一家人算了吧，在你眼里，只有傅家月和宁夏是一家人。他说什么你都信。给你姐道歉。我凭什么跟他道歉？你看吧，我们根本就不是一家人。傅家月也没有把我当成姐姐，所以这二十个股份，我还是自己收的。啊、混账东西！滚出去！小月，十一啊，今天你不懂事儿，别跟他一样，爸爸是帮你出气了吧？哼，只是打了两巴掌也叫出气。我这些年受的委屈可不是两巴掌就能解决的，更何况我妈的死一定和那个不要脸的母女逃不了关系。哎，想弄清这件事儿，还是要先让爷爷清醒。既然都是一家人，那股份我就不要了，还是爸您来管理吧。好。只是，爸，您平常工作这么忙，爷爷，不然就交给我吧。那不行。这么紧张，果然里面一定有问题。爸，你也不是不知道，我从小就是爷爷带大的，和爷爷感情最深了。这样吧，我可以找律师公证，把这二十个股份无条件给您。这样，我就想每天都能见到爷爷。这二十个股份虽然重要，可是这臭丫头找专家把老爷子病治好了，到时候整个公司都会被老爷子收回去，我岂不是搬石头砸自己的脚？不行，是呀，听爸说，你爷爷在这个医院治疗了多年，病情现在好不容易稳定了。别再折腾老人家了。至于股份的事儿，不是爸不想给你，想着你刚毕业，涉世未深。呃，要不这样，你先到公司上班，等有了一定的工作基础，我再把这个股份给你，好不好？给我用缓兵之计，看来暂时带不走爷爷。反正脑科专家还没来，不如将计就计，看看我这个好爸爸还有什么花样。好吧，爸，那我听您的。好。宝贝女儿，爸今天打你，那都是给那小贱人看的，你别生气啊。我知道，爸，可你也不能让傅十一那个贱丫头去公司上班吧？我可不想让全公司人都知道我有一个这么上不了台面的姐姐。傻姑娘，你爸这么安排，自然有他的道理。现在公司都是咱们的人，到时候随便耍点手段，给他扣一顶泄露公司重大机密的大帽子，有这个把柄。还怕拿捏不了这小贱人吗？这件事儿啊，我去办，保证办得漂漂亮亮的。我的座驾早就准备好了，怎么样？你这个呀，不安全。走吧，快上车，我让司机带你去公司。哎呀，不行，咱们昨晚不是说好了吗？不许干有功，而且这个很安全。来，五千额度，随便花。密码是你生日，有时间呢。给你买辆车。哎呀，不用了，我这个就很好。路上呀、啊，注意安全。有事啊，给我打电话，我先走了。知道了，大叔。嗯、我老吗？不老不老。大叔啊，是昵称，相当于亲爱的。哎，现在小姑娘都爱这么叫。来来来，大家把手头工作都停一下，给大家介绍一下，这是我们部门的新同事傅十一
。大家好，我叫傅十一，大家也可以叫我十一，以后请多多关顾。人来了，家玉总可说了，让我们好好关照。夏薇薇，苏菲菲，许阳，宋茜，都是傅家月的高中死的。看来我得小心点。十一，这是你的工位，组长是菲菲，一会由她来带你。好，谢谢贾主管。这些做不完，不许下盘。老同学，话说好久不见，你怎么还是这么土里土气，一副穷酸样？好久不见啊，你怎么越来越骚里骚气了？你说什么？啊，没什么，说你越来越有味道了。我看了，这根本就不是一个人一天的工作量。土包子，你是在质疑我的安排吗？我是组长，还是你是组长？您既然是组长，那么工作能力一定出众。这样吧，你一个人一天之内把这些工作做完，我付你十倍的工资当学费，好不好？呀，我忘了，你工资好像还没有过万吧？嗯，既然这样的话，你就把这些工作做完吧。既能展现你超凡的工作能力，又有钱拿，啥都才会拒绝吧？傅十一，你给我等着！我等着呢，你是另寝高明呢，还是再给我几天时间，自己想想看吧。气死我了！气死我了！傅十一这个小贱人，以前上学的时候怎么没见他这么能耐？现在倒好。敢骑到我脖子上，贱人！你眼尖就要气。佳悦总不是说傅十一只是他那个远房穷亲戚吗？上学时被欺负还不敢还手，怎么现在口气这么大？他该不会是掉到金龟婿了吧？就他那副穷酸样，还掉金龟婿？我看八成是让哪个肚满肠肥的老男人给包养，不是情妇就是三。哎呦呦，微微。我男朋友说他开车来接我，可不像某些人还骑个小电驴，也不怕在水沟里，可真是笑死个人。忘了，菲菲姐，快看，那是你男朋友吧？他开的还是豪车呢，这算什么？我男朋友家里几百万的车，好几十台呢。哇，菲菲姐不愧是公司的第一美人，找了个这么有钱的男朋友。那当然，不像某些人，一开口就是十几二十万的，还骑个破电驴，起开。夫人，你没事吧？你叫谁夫人呢？不长眼睛。夫人，我都在这儿了。滚开！老婆第一天上班，辛苦了。知道我第一天上班刚刚还那么高调，你不怕我被人嫉妒穿小鞋？我老婆这么计量，谁敢欺负你啊？再说了，那不还有我呢吗？谁要是敢欺负你，我打断他的狗腿！<笑>真威武啊！对了，我点了你最爱吃的日料，一会儿我们吃完饭，我带你见个人。你不会把爷爷偷出来了吧？你真棒！十六岁那年，爸爸和爷爷大吵了一架，然后爷爷就从楼梯上跌下去了，再也没有醒来过。这些年来，爷爷虽然说一直在医院，但是都没有得到很好的治疗。我猜就是傅家人不想让爷爷醒过来，他们甚至不允许我接近爷爷，就怕我跟爷爷扎针治疗。白敬亭，你怎么这么好？我是你老公，当然要对你好了。啊，对了。国外的医生下个月就到了，到时候就可以爷爷安排手术了。今天真是个好日子，心想的事都成了。喂，爸。逆女，是不是你把老爷子带走的？什么？爷爷不见了？在医院怎么好端端就丢了呢？我们赶紧报警吧，爸。真不是你把爷爷带走的？我哪有那个能耐呀、啊，爸？啊！
哦，庭院不是有故宫吗？哎呀，我们赶紧报警吧，怕爷爷有危险。这么着急？难道真不是这死丫头干的？那会是谁？听说白大少爷醒了，是不是真的？对他醒了。那是不是白大少爷帮你干的？妈，你忘了，我是卖给白家冲洗的，他怎么会帮一个强塞给他的女人呢？哎呀，爸，你赶紧报警吧，我怕爷爷有危险。最好别骗老子，老爷子的事我自有主张。爷爷不会有危险吧？放心吧，我会派人守着。哟，我说有些人怎么突然长了脾气？原来是傍上了有钱的老色批呀、啊！傅师姨，我还真是小看你了，长得不怎么样，这床上功夫倒是蛮厉害的嘛。难怪连嘴上功夫都见长了。傅师爷，你疯了！你敢打我？知道我脾气长了，还敢招惹我？大家停下来啊！听我说，我摊牌了，我不装了。白氏集团总裁白景亭，说过吗？嗯。白景亭，那不是白氏集团的掌权人？你口中的老色批就是他，有本事你去他面前说呀！一个情妇而已，狂什么？傅师姨，你给我等着！啊啊啊、霸凌别人很开心吗？傅师姨，你你要干什么？我去，劲爆消息！大家快看手机，这不是丁副总吗？你们知不知道，丁副总我老婆也在咱们公司销售部，那可是出了名的母老虎。真是没想到呀，原来苏菲菲才是小三，怪不得平时总是遮遮掩掩的。不让我们看她的男朋友。哎，师姨，照片该不会是你找人发的吧？师姨，你看是我提醒你苏菲菲要用水泼你，我这也算是将功补过了。不过我倒是很好奇啊，你不是傅家月的人，为什么会帮我？昨天晚上我看见你和白家大少爷一起吃饭，他还牵着你的手，你和白家大少爷什么关系啊？苏菲菲不是说了吗？他是我亲戚。不对，我看着不像啊！难道白氏要收购富士？海洋投诚，那你帮我搞到公司近三个月的财务报表，就可以。大家把手上的工作都停一下，大家注意哈！从今天开始，我们组全员加班。东方国际那个项目极其重要，必须拿下。剩余的三天，一定要把要素做好。大家有没有信心？好。好好，大家加油干，奖金不会少。十一，菲菲走了，她的那部分工作交接给你，我来带你。好。十一，你的。大少，我遇到个小跑腿，现在外面真高级，还送我鲜花呢。加了三天班，终于可以正常下班。十姨，财务报表已经发给你了，到时候公司被收购可别忘了我。哎呀，这都第五天了，为什么还是算不出来？嗯嗯嗯、要不然，今晚我没有事儿，需不需要我下来啊？没事儿，这点小事我自己能搞定。老公，弄完了，那我们一起睡觉吧。等一下，我遇到个小麻烦。那刚才是谁说啊？我自己可以的，不需要任何人帮忙。哎呀，此一时彼一时嘛。那我有什么好处呢？啊，嗯、哎，不行。亲一下还不行？充电了。哎。早啊，我的小娇妻。嗯
昨晚一直没睡啊？睡了两个小时吧。也就是说，你两个小时就能完了？果然，人和人之间是有差距。对了，你发现什么了吗？我们先下楼吃饭，然后啊，我们在楼下再说。从账面数据上看，富士集团这三年净利亏损八个亿，而且有十一处都被动过手脚。如果将这些都公之于众的话，我爸得坐牢。对，不管怎么样，他毕竟是我的亲生父亲。难道真要亲手把他送进监狱？如果爷爷醒过来，又该怎么交代？他爷爷的，到底是哪个不要脸的狗东西，要求内容泄露出去，害得人们白干了好几个月。红星集团不仅知道我们报价，连方案都一清二楚，肯定是出了内鬼。主管必须把内鬼揪出来，大家个交代。对，一定要把内鬼揪出来。都别废话了，赶紧报警吧，把他抓进去。泄露公司中原有机密，判他个三年五载，他这辈子啊，还有几个作用呢？不懂吗？大叶总，师爷，听爸说，你爷爷在这个医院治疗了多年，病情现在好不容易稳定了，你就别再折腾老人家了。没事呢，回来多看看爷爷。至于股份的事儿，不是爸不想给你，想着你刚毕业。涉世未深，呃，要不这样，你先到公司上班，等有了一定的工作基础，我再把这个股份给你，好不好？原来让我来公司上班根本不是什么缓兵之计，原来是要找机会陷害我。你乱说什么呢，傅师爷？你给我闭嘴！同样是你的亲生女儿，你为什么要一次又一次的陷害我？为了钱把我卖进白家冲洗，为了公司股份，又要让我进监狱。我傅十一这辈子为什么会摊上你这样的父亲？逆女，逆女！我白景婷的夫人可不是谁都能碰，没事吧？没事。白总，您怎么来了？我这女儿啊，从小就顽劣不懂事，我拿她也没办法，这次实在是不听话，这我才动了手。早知道白家发烧这么帅，我就嫁过去了。哪能便宜了傅十一这个扫把星？姐夫，滚！姐夫，你还不知道吧？你可别被我姐这单纯外表欺骗了。她呀，其实特别嫌贫爱富，之前还勾引我男朋友白景英。我不想听到这个声音。来人，把他丢出去。白少，我现在处理的是家事。傅十一怎么说也是我傅洪生的女儿。有些人的父亲叫父亲，有些人的父亲连人都不配做。你想好了吗？既然他们不把我当女儿，我就当再也没有这个父亲。最新消息，富士集团董事长傅洪生因涉嫌贪污被捕入狱。别想太多了，重视民得什么果？这一天是早晚的事，把手机关了吧。其实，他进监狱，我一点也不难过。自从我有记忆开始，他就对我一点都不好。当时我妈还在呢，我的继母就带着傅家月来我家做阿姨。当时我就在想，为什么他能和一个阿姨的孩子玩的那么好，对我却总是打我、骂我？怎么搞的？这么不小心，把妹妹眼睛给迷了？所以，他虽然说是我的亲生父亲，但他并不是我的家人。好了。以后我在你身边，我让你受委屈。真好。哦，对了，我有件礼物要送给你，早就让人订了，今天早上才让人取货的。来，我给你戴上。你都没有求过服
。哎，从现在开始，我们去约会、逛街、看电影。今天就是陪好夫人。那你可不许喊累。哎，我怎么感觉我的嘴唇有点干巴呢？没有啊，哗哗哗。嗯，靠边停车，白总，就这么把我扔下来？对，我要送你回家吗？不敢不敢。刚才还是三个人，现在就变成两人一狗了。外婆，我真的不是有意要害小舅舅的。那天小舅舅要和黄雅菊单去签合同，我之前黄雅菊跟闹过不愉快，您是知道的。我当时我就撂下狠话，我说咱们白氏集团绝对不会再跟他们华雅集团合作。可小舅舅不听我的，他非得去，我这面子上一点也挂不住。所以我当时我光想拦着小舅舅了，我真的没有任何一点要害他的意思，我也没有想过要酿成这么大的祸、啊，外婆。你还知道你闯了大祸？从小到大，你犯了多少错？我从来没有追究过你，是不是？这一次，你差一点把白家给害了。算了，你自求多福，就当白家从来没有过你。外婆，外婆，外婆，我真的知道错了。小舅舅从小看着我长大，我怎么可能会害小舅舅呢？外婆，你走吧。外婆。我从小就没有爸妈，是外婆一手把我养育的。我还没有报答外婆的养育之恩呢，我怎么能走呢？外婆，你要不原谅我，我就一直跪在这儿了。妈，是儿子不孝，惹外婆生气了。妈，我自己打自己，打了外婆，原谅我为止。妈，妈。妈干妈，都是我跟金姨不好，才会惹您生气。您就原谅我们这一次吧，我只是太爱景天哥哥了，所以才会看那个傅十一不顺眼。我怕他对景天哥哥不好，所以我才处处针对他。我以后都不这样了，只要景天哥哥幸福，我做什么都行。算了，你起来吧。这一次啊，你们两个真的是闯了大祸了。就算我能够原谅你们，景天也不一定放得过你们啊。干妈，我和金一订了一家私房菜，想当面向景婷哥哥道歉。小舅舅，我错了，这次我一定痛改前非，请你原谅我。还有我，景婷哥哥，我也知道错了，请你原谅我这一次吧。求我原谅干什么？你们惹谁就去找谁，这还用我教吗？十一啊，叫什么？小舅妈。这次真的是我错了，这杯酒我敬你，我干了，您随意。师爷，叫嫂子。嫂子，之前的事情是我不对，请你原谅。好了好了，知错就改啊，还是好孩子，我们还是一家人嘛，吃饭啊。今天啊，珍珍特意为我们选的菜，尝尝味道。干妈，您的生日快到了，今年是你六十六岁大寿，可得好好大摆。你喜欢热闹，我已经订好了酒店，准备给你摆上一百桌，到时候把京都名门贵族都给请来。今年的生日宴是由谁来安排？景天哥哥，往年的生日宴都是由我一手操办的，嫂子她又不懂，而且她跟那些名流圈的夫人和小姐也都不认识。傅十一是我白景婷的夫人，白家的事情自然能他管。以后不用你。今天你可真给我安排了个好差事，老公。你要不想做，我就安排陆远去做。嗯，不要。妈的生日宴，我一定好好准备，保证能行。你有这么在乎妈的看法吗？爱屋及乌嘛。你的意思是，你爱我？我我我可没这么说啊,啊！对了，妈平常有什么喜好啊，或者是有什么忌讳啊？傻瓜，我早就给你准备好了，明天都发给你。生日宴你不用担心，我跟你一起准备，功劳啊都算你一个人。那你现在就发给我？不用着急，你伤已经痊愈了，是不是该还债了？小丫头，你记住。在我身边，你不需要讨好任何人。妈那边一切由我
，你要一直在我身边。说的我都感动。感动，不如行动。今天晚上，你就是我的了。你眼光可真好。这条裙子是我们店回来的最新款，只有一条，特别适合您。您穿上，简直比走红毯的女明星还好看呢。<笑>我是说真的，一看就不是什么有钱人，装什么装？哟，秦小姐，您来了。我订的衣服到了吗？回来了，回来了，我这就去给您取。哎，这裙子，你懂不懂事？这条裙子是秦小姐订的，你真知道她多少钱就随便拿给别人试。要是弄坏了一点，十年工资也赔不起。之前也没人说这条裙子有人订了，还敢顶嘴？看我一会儿回去怎么收拾你！好啦，一条裙子而已，你再帮我挑一款吧，只用看款式，不用看价格。哎呦，这不是我嫂子吗？可是你身上穿的这件衣服是我之前就订好的呀。是的，是的，秦小姐，是店员弄错了，我现在就让顾客脱下来给您试。嫂子，你也知道我这个人最不喜欢跟别人抢东西，但是毕竟这件衣服是我先看上的。你要喜欢，你可以拿去穿啊，但是我就怕你啊。嗯秦小姐，您这条可是高定旗袍，被您给撑坏了。什么意思？明明就是你拉坏的。秦小姐，您千万别这么说，这条裙子我就是不吃不喝，你买不起啊。知道赔不起就好。这样，你听我的。给我站住！衣服弄坏了就想跑，我告诉你，今天不原价赔偿，就别想走出这个门。弄坏了，这件，就是这件旗袍。刚刚您试旗袍的时候，把后面撑坏了，这可是价值一百万的高定旗袍。别告诉我您买不起，也不看看自己什么身份，敢试这么贵的旗袍。夫人，原来您在这儿。刚才陆助理打电话说您要来试衣服，让我好好接待。我特意到门口等着您，没想到您都进来了。没事儿，是我今天来早了。夫人，这位是我们白总夫人，您没失礼吧？糟了。怎么把这么一尊大神给得罪了？可现在已经把白总夫人得罪了，总不能再把白总妹妹也得罪了吧？经理，刚刚夫人试衣服的时候把旗袍撑坏了，这可是价值一百万的高定旗袍。哎呦，嫂子，我看我哥可真宠你啊，来买个衣服都派个人跟着，我看这衣服也就一百万而已，你弄坏了就买下来嘛，别为难人家店员啊。人家赚的可是辛苦钱，不像你张张手，这钱就来了。哟，说话这么酸，是不是衣服没穿上？不开心啊？谁说的？我刚不仅穿上了，而且非常合身。哦，我看你这胸围得有七十八吧？谁跟你一样啊？飞机场。我可是黄金胸围九十九十，可是我刚刚看这衣服胸围是八十二，看来这衣服是谁弄坏的？不用我说，我看你这个店长是不想当了，连这点小事都处理不好。经理，对不起，都是秦小姐让我嫁祸福啊！你少在那胡说八道，区区一百万而已，你秦家大小姐又不是赔不起，何苦为难人家一个店员呢？再说了，人家赚的可是辛苦钱，哪像你啊，伸伸手，这钱就来了。傅氏一念，是不是还想被扎成刺？夫人，您这么用心学做花模，是在准备给老夫人的寿礼吗？对呀、啊，白家是首富，又不缺钱，送礼物当然要有心意。亲手做寿桃，这么又老又土的东西，亏他想得出来。不过，我要是先他一步送出同样的礼物，傅十一再把寿桃拿出来，岂不是很打脸啊
。白太太，你今年这生日宴会办的可真好啊！现场布置也漂亮，主题香槟色，好梦幻啊！哎呀，我啊还在担心这个颜色啊太年轻了，毕竟啊我年龄大了嘛。对了，今年的生日宴还是秦小姐安排的吗？今年是景婷哥哥生病期间娶的那个嫂子办的。我这个嫂子嫁进白家，就是个冲喜的，又是从乡下来的。不过她倒是很会讨景婷哥哥欢心，是吗？那个白太太，你先忙着，我过去看看。好。你们知道吗？真是笑死了！白家的掌权人居然找了个没见过世面的村姑，就是。白少可是全京都梅园心中的高龄之花，怎么能随便找个乡野丫头呀？气死我了！我倒要看看这个贱人到底有多好听。这个傅十一真的是丢尽了白家的脸了。干妈，今天是您的生辰，咱们不能因为这些事影响了心情。也许景亭哥哥只是一时鬼迷心窍，过段时间玩腻了，就把那丫头给踹了。好美啊！这气质长相，怕是整个京都名媛圈都出不了几个吧？算了，我的高岭之花，再见，我输的心服口服。妈，生日快乐！妈，今天十一这个布置您还满意吗？嗯，还不错。哦，对了，干妈，看看我今年给您准备的生日礼物吧，可是我亲手做的哟，非常用心。赶紧拿出来给大家看看吧啊！当干妈，祝你福如东海，寿比南山。居然在这种场合送寿桃，白太太很老吗？六十六岁，倒也不年轻。不过女人啊，最怕被人说老。这秦大小姐，该不是上辈子触犯了天条了吧？好像不太聪明的样子。干妈，这可是我特意为您学的，你喜欢吗？喜欢喜欢，还挺用心的啊。花花花。哎呀，不知道嫂子给干妈今年准备了什么样的生日礼物，还不赶紧拿出来给我们看看，好让我们开开眼啊！没想到啊，我送了女朋友送的礼物。妈，这个呀是十一特意给您准备的礼物，来打开看看。这是。这是古时用的秘方，用此方制成药丸，关键时刻服用一颗可保命，日常服用有美容养颜、延年益寿的功效。不是准备的寿桃吗？怎么又变成了药方？好你个傅十一，你耍我！嫂子不是我说，你这礼物也太敷衍了吧？什么御用药方，网上一搜一大把，你随便搞个方子，说的神乎其神的，谁知道真假？说的是，谁知道这方子是不是真有用？反正啊，只要吃不死人就行。现在的年轻人啊，就是浮皮潦草，懂那么一点中医知识就出来招摇，搞得自己像行家似的。其实啊，什么也不是。嫂子，你看，可不是我一个人这么说，大家都觉得你这方子不靠谱。像我一样，整点实实在在的礼物，干妈或许还能高兴一些。来，把方子拿给。老头子看看，哎呦啊，原来是医学界的泰斗钟老爷，今天能够请到你，真是不容易啊！来来来，给他看看，拿过去看看。好的，好的嘛。天哪，医学界的顶级大佬刚才就在我旁边，我居然没有认出来。是啊，是啊，我好激动啊，我居然见到了钟教授，他是活着的，快给我纸和笔，我要求签名。白夫人，你捡到宝了！这确实是秘方，外面早已失传。百年来，这个秘方一直保存在个人手里，连我第一次见到这个方子的完整版。既然钟老这么说了，那这个秘方我得好好的保存着。哎呀，我的媳妇儿这次很用心呀、啊。这位小友的药方保持在个人的手中，属实浪费。不如我们与研究院合作，让药方治病救人
，你放心，完整的药方只有你一个人保存。钟老，不是我不想把这药方拿出来，只是这药方里有几味药材十分难寻，难以大批量生产，除非找到可以替代的药。嗯，确实如此。我想破格录取你到研究院，专门负责这个项目，不知你可愿意？钟老，这个药方我已经送给我婆婆了，这件事儿还请您跟我婆婆商量吧。有些人啊，心眼子真多，明面上假意送寿头，背地里却搞着花样。不像我，心思单纯，还真信了。不要侮辱心思单纯这几个字，我们家是花花花。花外婆，抱歉，今天本该同家父一起参加你的生辰的，可是我爸被人诬陷坐牢。现在还在接受调查，佳悦啊，你也别太担心了。我相信伯父清者自清会没事的，瞅你这几天愁的不吃不喝的，身体都熬坏了。哎，真是个孝顺的好孩子呀。你呢，听阿姨的啊，别把身体给熬坏了。对了，你爸是被谁陷害的呀？是，是，算了。家丑不可外扬，大家都是自己人，有什么不可讲的？我们富家就是养了一条毒蛇，为了一点点股份，连他亲爹都陷害入狱。当时我从乡下把这个死丫头接过来的时候，也挺有多乖巧懂事，谁知道那都是装出来的。现在嫁进白家，仗势欺人，翻脸不认人。连我们家家月都被他打好几次了。哦，真是人不可貌相，看着乖乖巧巧，竟然把自己的亲生父亲给送进监狱，心够狠的。所以呀、啊，你们千万别被他的外表给骗了。哎呦，我真的没有想到，这个傅时义看上去挺老实的，怎么会突然的翻脸无情，毒蛇心肠？嗯，哎呀。哎呀，哎，外婆，哎呦，我是外婆，你怎么了？妈，妈，妈，你怎么了？你给我起开！哎呀，外婆，你走开、啊！外婆，我来给你针灸吧。我从小跟着父亲、爷爷学习医术啊，十四岁就已经开始拿奖了。佳玉啊，你可真厉害，两三针下去啊，我就好很多了。外婆，那我再给你扎几针。我们富家呀，针法是祖传的。父亲常教导我们说呀，以后我们不管干什么行业啊，治病救人啊，还是要紧的。人美心善，傅家月不愧是演艺圈的才女。这么一比，她那个在乡下长大的姐姐，可就逊色多了。住手！姐，你干嘛要那么疼我了？你这针法虽然见效快，但对人伤害极大，再扎下去会出人命的。你这个死丫头，从小嫉妒心就强，什么都给你妹妹争。今天不就大家夸她几句吗？这时候了，治病救人要紧，你就别和我较劲了。够了，傅时姨，你走开，听见没？滚开！妈，你应该相信十一的，他的医术你是知道的。佳悦啊，也是傅家人，我相信他。傅家悦，出现一切问题，你自负。
。傅十一，你个贱丫头，一定是你在街上做的水饺，故意陷害我们家佳悦。白家的儿媳，轮不到外人说三道四。给我滚去！可你那就是傅十一，一定是他在使坏。你们白家也太仗势欺人了。我们白家还就仗势欺人了。来人，把他们都扔到河里面醒醒脑。你放心，就凭我们俩的关系，我一定让我儿媳妇好好的帮你治疗。哎呀，不用送，不用送，我们最重要的就是把病治好，对吧？哎，好嘞。哎呦，这回我们傅小神医可出名了。人怕出名，猪怕找不想出名。傅十一，虽说今天你没让白家丢脸，但是。百善孝为先，我们白家一向注重孝道。就算傅洪生做错什么，他毕竟是你的父亲，你这么对他就叫不孝。妈，这件事情你误会十一了，他，<咳>你怎么了，十一？医生晚上没吃好，肚子有点不舒服。妈，我先扶十一上楼，他爸的事情我明天再说。去吧，去吧。好端端的，突然恶心，会有喜了。你在这乖乖坐着，我去给你倒杯水。哎，有柠檬水，我想喝点酸的。酸的？嗯。你该不会是怀孕了吧？瞎说什么呢？逗你玩呢，傻瓜。你还是个小孩子，而且怀胎时孕特别辛苦，这份辛苦我没法替你承担。好了，等我，我去给你倒水。胃好难受啊，怎么突然这么恶心？糟了，大姨妈已经推迟一周多了。嗯，不行，心烦意乱的根本把不准，去医院看看吧。怎么一下就这么着了？这小东西还真会挑时间，要怎么和大叔说啊？怪不好意思的。哎，没事吧？有点晕。十一，二哥，来，你慢点，我扶你去办公室休息一下。傅十一孕五周。这时候她才刚嫁进白家呀，白景婷还是植物人，这怎么可能啊？你有病啊！打我干嘛？你前几天死哪儿去了？我和我妈被扔水里，你也不管。嗨，先坐下。我不前两天不都跟你解释过了吗？我临时有事要出去，要不是我有事能让你和严姨受这委屈？宝贝，对不起，原谅我嘛。哎，行吧。这事儿啊，以后再给你记着。你先看看这个。糟了，傅十一怀了我舅的种。你说这孩子是你舅白景婷的？怎么可能啊？算算时间，傅十一受孕时，你舅还在婚。你还不知道我那个外婆，天天怕我就醒不过来，着急给白家留个后，偷偷给傅十一下过药了。真离谱，还有这种事情？不行。你得想想办法，不能让傅十一把这个孩子生下来。一旦他把这个孩子生下来，白家这女主的位置啊，他可就坐稳了。你说这件事情，要是让陈真真知道了，会怎么样？那还不赶紧通知他？我这儿还有发现，还发现了这个。照片上这个男人啊，是傅十一小时候邻居家大哥哥，他俩关系可不一般。干妈，你看看
，我特意打听过了，照片上这个男的和傅世一从小就是青梅竹马，关系好得很。你看看，他们在公开场合都这么搂搂抱抱，背地里指不定怎么亲昵呢。再说，您不觉得奇怪吗？傅世一发现怀孕，应该第一个告诉景婷哥哥，可他却跑去找其他男人。你是说？他跟这个男人啊，不可能。傅时义进我家门的之前，去医院检查过，医生说他是个干净的身子。哎，外婆，这件事我已经找家里问过了，他们爸爸知道自己女儿作风不检点，提前花钱收买医生了。混账东西啊！原来傅家没有一个好东西啊，居然骗我！我就说傅世一嫁进白家一定是有所图谋，而且景婷哥哥那么优秀，他配不上景婷哥哥。就算景婷哥哥不喜欢我，名门贵族里面大家千金多的是，也轮不到他一个乡下丫头吧？现在说这些还有什么用啊？你们两个赶紧去联系医院，我要带傅世一去做亲子鉴定。说这孩子不是我们白家的，我掐死他！小丫头，你怎么来了？说，我想跟你说个事儿。说吧。嗯，我我怀孕了。怀孕了。十一，只要这孩子不是我们婚内期间有的，我接受他。想呢，还不是你呢？这怎么可能呢？啊，也就是说，我在昏迷期间被迫当爹了。不不想，骗爹。抱歉，让夫人受累了，我没出力。好不好？好了好了，别生气了。这事儿啊，是我妈做的不对。但是小家伙现在已经来到这个世界上了，我们就应该好好珍惜他。来，让我这个便宜爹摸摸。你瞅瞅，这还是在医院呢啊！两个人搂搂抱抱的，简直没办法看啊！哼，你肚子里的孩子是不是白家的，还不知道呢。妈。这照片是傅家月给您的呀，还是秦真真给您的？你管得着吗？啊，身正不怕影子斜。好，那我解释一下，照片上的男人是我小时候的邻居哥哥。今天我在医院低血糖犯了，多亏遇见他。真够巧的啊，傅十一啊，你连你自己的亲生父亲都要送进监狱的人，我怎么信你啊？好。你要证明肚子里的孩子是白家的，你要去给我做亲子鉴定。够了，妈，十一是我的妻子，别人不信他，我信他。走，这这，这个狐狸精，把我儿子迷得神魂颠倒。我儿子从来没有忤逆过我。怎么还不睡觉啊？我咨询过医生了，在怀孕期间做亲子鉴定，有流产的风险。好了，别想那么多了，走了，睡觉去。怎么了？我想过了，虽然说妈对我有误会，但她毕竟是你的知己。我想等孩子生下来，再带她去做亲子鉴定。我的傻丫头啊！真是善解人意。好了，这次我们可以睡觉去了吧？哎呦，我肚子好痛啊！哎呦，我吃坏什么东西了？哎呦，我这怎么这么疼？好痛啊！哎呦哎呦，赵夫人，哎呦，我赶紧老夫人去医院吧。老夫人肚子疼了已经有一会儿了。行，那你先扶着老夫人，我去叫车。
关于各部门人员调动问题，我们今天仔细说一下。好，今天的会就先开到这儿，有什么问题我们明天再说。舅啊，我这份文件特别着急，要不你先签一下？你平时可没这么勤快。说，有什么事情瞒着我？没有啊，小舅舅，我这不是被你教育过，想着痛改前非，洗心革面，发火时候手指的会动。是不是有什么事儿？不许你！你干妈交代了，今天你想要留下肚子里的孩子，就必须做亲子鉴定。亲姐姐，你忘了之前的教训了吗？要是景婷知道，绝对饶不了你。嫂子，我好怕怕呀！可是我也只是按照干妈说的话来做啊。而且你说了。肚子里的孩子是白景婷的，那你还怕什么呀？不过是个亲子鉴定而已。来人、啊，把他给我拿来！我肚子里的孩子是白景婷的，要是你们敢动，我都绝对饶不了你们。秦小姐，这样，你们怕什么呀？真出了事，自然有白夫人担着。你不要听他的，要景婷知道了，饶不了你们。你就认命吧，你这个小孽种。就活该投胎到他肚子里。静<笑>怡哥哥，救我！十一，别害怕，我来了，没有人欺负你跟孩子。走。三婆，三婆，三婆。想问一下什么事了？等会应该给我醒来，不过不能再不刺激了。谢谢。胆子很大呀，看来上次的教训远远不够。今天，爸，这事儿不怪他，是我叫他们去做的。爸，我不是答应你了吗？会做亲子鉴定的，你能不能再缓几个月吗？你扶我起来。今天说什么都没有用，我就最后一次问。你是要他还是要我这个妈？如果你还想做我的儿子，我今天就让他要去做亲子鉴定。妈，您才刚想，您就给儿子几个月时间去处理一下，可以吗？不能，不能！我现在就要知道答案。来了，我跟白景婷离婚。这样我孩子是不是白家的，都不重要。妈，只要是和我离婚的话，我白景婷从此以后绝不再娶。好啊，好你个傅十一，你这招欲擒故纵，把我的儿子拿捏的死死。妈，你可想好了？你是在给我一点时间，去处理这个事情，还是从此以后孤独终老？景婷，既然大叔都这么努力，我也不能放弃。妈，你可以去医院问医生。在怀孕期间做亲子鉴定是有流产的风险的，你同样是母亲，不可能不知道，即使有万分之一的可能，也不希望它存在啊。再说了，如果这个孩子真的是白家的，你真的舍得他受一点伤害吗？如果这个孩子生下来不是白家的，我这辈子不会出现在你们面前，我发誓。小东西，胆子挺大呀，还敢和我离婚？那不是权宴之计。那你打算跟我离婚之后怎么做呢？那当然是安心养胎，怀胎十月之后，带着一个缩小版的强势归来，打人反派。算你聪明。不过你不用担心
。我不会让你读书怀胎十月的辛苦的，你只要负责开心，剩下的交给我就好了。秦真真这个蠢货，这么好的机会，居然他搞砸了。是啊，等傅十一把孩子生下来，再想想他就更难了。要不啊，我干还是算了吧。哎，不行啊！傅十一这个贱丫头，要不是他，我爸不会进监狱，我也不会这么惨。让我一次次颜面尽失，凭什么他混得比我好？我一定要毁了他。真是连老天爷都在帮我。胡大哥，一个人喝酒吗？滚开！别这么凶嘛，我可是十一同寝室的好姐妹。你一定想我为什么会认识你吧？这十一跟我说的呀。而且啊，他的床上还贴满了你的照片呢，是是吗？对呀、啊，十一还说呀，你们是青梅竹马，你还是他最喜欢的大哥哥呢。他其实想跟你表白来着，但又怕耽误你的学业，他可是天天念叨你呢，每天你的朋友圈他都刷好多遍，生怕错过你的消息。那又怎样？他已经嫁人了，还有了孩子。哎呀，这你可就错怪他了。十一呀、啊，是被迫的。十一，你胳膊上的伤是怎么回事？前两天不小心撞的，没事。先生，这是你太太的报告，请拿好。嗯。嗯行，一切健康，挺好的。没什么事的话，我们就先走了。嗯，那我们先走了，二哥。哎、那个十一啊，医生有没有告诉你怀孕早期要注意补充营养，尤其是维 D 和叶酸？这个就不劳程医生费心了，我们白家给十一请了最专业的孕期护理师。走。啊，好的，那你们慢走。你觉得这两个人有什么特别之处吗？丈夫来陪妻子做产检了不少，不过这么体贴细致的男人可真是少见。什么贴心细致，分明是精神控制。十一，你放心，我一定把你救出来。二哥，你又在这见面干什么？这儿没监控。什么意思啊？十一果然是被限制自由了，连外出都有人跟踪。咦，搞什么神神秘秘的？先别说话，快跟我走。你在干什么？你先别问，上车再说。你被跟踪了，走。哎呀，我的宝贝，不愧是你，连这种方法都想得出来。那个笨蛋医生真上当了，他真的以为我是白家监视傅时宜的人。这一下可真是不会吹灰之力就解决这个眼周病，哎，终于可以好好回去补一觉了。来，喝点水，没药。我不喝。哥，你相信我好不好？我其实真的和白景天是自愿结婚的，我没有被白景天求见。放开我好不好？十一啊，你不用怕你连累二哥，这里没有别人。我要你和我说实话，别骗我。我说的就是实话。那现在就咱们两个人，我要真被白家人囚禁的话，我就带你去报警了。相信我好不好？好，我相信你。十一啊，你一定听说过斯德哥尔摩综合症，又称人质认同综合症。是指在犯罪过程中，受害人对于加害人产生喜欢、依赖等情感，甚至反过来帮助加害人的一种情感连接。你电影看多了吧？那这样，你要真觉得我得了那个什么斯什么哥那个症，你现在带我去看心理医生好不好？心理医生一定有办法诊断出来。
对不起，您拨打的用户暂时无法接通。喂，夫人今天在家吗？先生，夫人中午出去了，一直没回来，也没说去哪儿。二哥，你是医生，要相信医学。明明这么简单的问题，为什么要搞那么复杂呢？我不是不相信医学。就算要看医生，我们也必须先离开白家的势力范围。好不容易逃出来的，我不能再让你被抓回去。你放心，没有人会抓我们的。十一啊，你是不是不知道你出来的时候有人在监视你？我在公园绕了半天，就是为了躲开监视你的人。怎么可能会有人监视我？二哥不会得妄想症了吧？哎呦，二哥，我想上厕所。十一，你别闹。嗯，这都出来多长时间了，我都不好意思说，一直憋着呢。我真憋不住了，二哥，你总不能让我在车上解决吧？我可是女孩子，还要不要脸？哎呦，好好好。哥，这又干嘛、啊？我跟你说，孕早期很容易流产，你要是不想孩子有事的话，千万别乱来。我就是想上个厕所，不会乱来。去吧。给你五分钟时间，我扯绳子，你要是没回应的话，就说明你不在了。啊，好了好了，我知道了，我知道了。啊。十一，十一。怎么回事？我被绑架了，帮我报警啊！绑架了！手机拿出来帮我报警啊！多少钱？什么给你啊？你别管他，他是我妻子，精神有问题。我是医生，你们要相信我。还真是医生。算了算了，多一事不如少一事。这就是真哎，我手机，赔钱，赶紧赔钱。不赔钱，你们俩谁也不许走！对对对，赔钱，不赔钱你们就报警，报警，报警，报警！我老公是京东首富，不是。你们看见了吧？他真的有精神病。这手机多少钱？这这是一一一万块钱。对，一万块钱。好，好，好，等我一下，我上车给你们取。不要，微信扫码。还不是你干的好事！我要是再沿着这条路走下去，白景婷想找过来，轻而易举。不过，他肯定不会想到我会把车往回开，再换个方向。这家伙，反侦查能力还挺强。哎，反正我暂时也不会有危险，走一步看一步吧。希望大叔能早点过来。好，我知道了。
白总，刚才手下的人发来了消息，说在江边发现了一只鞋。掉头。白总，夫人会不会？这是手下发来夫人与程曦的聊天记录。调查眼路监控，这事儿追查到底。是。二哥，天还没黑，你怎么就准备休息呢？正常人肯定觉得白天赶路，晚上休息。我们啊，反其道而行之，迷惑对方。绑的好紧啊，手酸疼酸疼的。你呀、啊，从小就鬼灵，别整那些没用的，我才不上当。哎呦，真的很疼。你就等我手脚都破了、残废了，你就满意了。<笑>哎呀，好了好了好了，真拿你没办法。程医生，我们先冷静下来，有什么要求我们慢慢提，好不好？让他们都走。白景天，你不要给我耍花招，现在立刻马上通告给我跳下去！啊、快点，按我说的做！你发了吗？快！快点，按我说的做！好，好，好，程医生，你先冷静。十一说你们从小一起长大，我不相信你能干出伤害他的事情，对不对？你这个人渣，我不想听你说，给我跳！陈先生，十一跟我说过，小时候都是你带他上学，你们天天在一起，做饭特别好吃，对不对？玻璃上的无情，我一个一个来了，二哥。穿透风景，坠入你的眼睛。一滴心，等你长大了，就嫁给我们陈氏。才知道一辈的季节说爱情。等霜雪落满地，风吹暖暖四季。等地球忙着自转，照耀你我栖息的星系。有微光折射你，是我逃离。你之所以绑走十一，是因为你喜欢他。不要说了，你这种有钱人根本不配谈喜欢。跳下去，我要你跳下去。只有你死了，十一才能重获自由。跳，快跳啊！不要，跳，我让你跳。跳，走，我跳。十一，痛苦只是一时的。白景婷死了以后，你就自由了。十一，你现在只是生病了，病好了你就不会这么想了。你杀人犯，杀人我恨你。十一，我愿意为今天做的一切付出代价。夫人，夫人，您醒了。陈医生，您快点看看，这这这不会有什么问题吧？没事，病人只是惊吓过度，我再给开些安神养胎的药，注意让病人多卧床休息。夫人，您放心，医生说啊，孩子没事，就是有点宫内出血，需要您卧床调养休息。呃、啊，不是
。啊、夫人，夫人您别哭啊，医生都说孩子没事了，但是您不能情绪激动，还有白总他。谁的尸体啊？你摸吗？笨蛋，大笨蛋！你知不知道我有多伤心、多难过？这不死一次，我真的不知道。原来在你的心中，我这么重要。啊、你没事吧？可能是刚刚太激动了。对了，你知道吗？医生说我们的孩子没事。我知道，你和孩子都没有事。我知道为什么这么晚出现。我白白这么不可靠的马屁。你没事吧？伤的怎么样？我什么事都没有。怎么会没事呢？傻瓜，我怎么会舍得你跟孩子呢？我当时跳的时候啊，刚好抓住了楼下的屋檐，所以什么事都没有。你就不该跳？你知不知道，万一你出真的出了什么事儿？我这不是好好的出现在你面前的吗？你还活着，真好。十一，我答应你，以后都不会离开你。我爱你，我也爱你。你、嗯、呱呱。小家伙，这次啊是爸爸对不起你，没有保护好你跟妈妈。放心吧，以后呀，爸爸一定会保护好你。嗯、哦，对了，二哥怎么样了？哦。他没有事儿，那你能不能放过他？他是被人利用的，有人跟他说我被白家囚禁了，还说我德罗斯德·戈尔蒙综合症，他才这样。我知道，所以啊，一定要找出幕后真凶。好了，你不用想这些事儿了，你现在最重要的目的就是保护好你跟孩子，好好休息吧。那你以后不准想。我答应你。夫人，快走！农地出车祸，人暂时在。知道了，继续往下查。这件事情，先不要告诉夫人。说什么事，瞒着我？没有，就是给爷爷请的脑科医生要回国了。太好了，那爷爷的手术就定在下周二，到时候我们一起去看望爷爷，好不好？徐，喝点柠檬水，看看会不会好一点。原来怀孕这么辛苦啊！小东西，你给我听好了，我是你爸，你要再敢折腾你这么好的妈妈，等你出来，看我怎么收拾你！他才多大呀？我也想。我看书上写着，两个月大的宝宝，大概瓜子这么大，也就这么大吧。喵！开心啦？开心，我们回去睡觉吧。这两天好好休息，过两天还得去医院看你爷爷呢。走，爷爷，景天给你请了最好的手术专家，手术一定会顺利的。别怕，十一就在门口等着你。
除了你，也许是这个世界上我最亲近的人吧。放心吧，爷爷不会出事的。稍微吃点吧。你说你不饿呀？咱肚子里的小宝宝该饿了。好，那我吃点吧。好，来。医生，我爷爷怎么样了？啊，放心，手术一切顺利，这几天准备转入 ICU， 然后再观察几天，然后转入病房。好、啊，谢谢医生。我来吧。你这么看着我干什么？没想到我们大总裁还挺会照顾人。爷爷，爷爷，你醒了。十一，啊，果然是艺术零分，<笑>小伙子真不错。所以把他拿做你孙女婿，你要不要？啊，那可好，婚期定了吗？别问。啊、哦，爷爷，我们呢，结婚证领了，孩子也有了，婚宴呢正在筹备呢。哦，都有孩子了，十一，快来让爷爷好好看看。嗯，快两个多月了，胎象很稳，婚礼要抓紧点喽，再过两个月就要显怀了，到时候连婚纱都穿不上了。放心吧，爷爷，我们抓紧。您呀，就好好在这养病，我们还等着您给我们见证呢。嗯，爷爷，您刚醒，要不要睡一会儿？嗯，不要。那我能问您件事吗？嗯，当时我妈是怎么死的？我妈是怎么死的？爷爷，您说话呀。我记得您中风瘫痪之前和我爸大吵了一架，好像是因为我妈的事。我妈的死另有隐情，对不对？十一啊，有些事儿。爸，你醒了，你老终于醒了。爸，十一这丫头就怕我照顾不好你，把您接来也不给我说一声。我是左头关系，右头关系，都快把京都的医院找遍了，才找到你。没想到你已经醒过来。他不进监狱了吗？什么时候出来？赵财务顶的罪，看你这几天有点累，就没告诉你。爸，你现在感觉怎么样？手脚能活动吗？有没有哪里特别不舒服？啊？无声，你不是有话单独给爸说吗？谁呀、啊？带好女婿先出去去，跟爷爷有话说。我不去。有什么事不能当面说清楚？十一，你们先出去一会儿好吗？爸，我知道这些年十一一直对他的母亲的死耿耿于怀，可当年家业毕竟是个孩子，也不是故意的。再说十一肚子里有怀的孩子。你这现在要是把真相说出去，他们姐妹一定反目成仇。万一十一再一激动，伤了肚子里的孩子，该怎么办呀，爸？只是包不住火的，十一终究会知道这件事的。爸，只要你不说，至少现在相安无事。你也看到了，我就是对十一愧疚，才给他找了一门特别好的亲事。您的孙女婿是我们京东的首富，对十一又好，就当是我给家业做了一点弥补吧。你也不想十一一直
，一辈子都活在仇恨中吗，爸？是啊，爸，严姨说的对呀、啊，终究这件事都是你儿子帮的，要打要骂就冲你儿子来吧。爷爷，爷爷，我爸他们走了。是啊。刚才爸跟您说什么了呀？啊，没什么事，就是啊，我那年中分的事，你爸一直心怀内疚，但是作为父亲嘛，总不能当着你们小辈的面下跪向我赔不是，那多不好意思啊。可是爷爷，如果我没记错的话。当时您中风之前跟爸吵了一下，是因为母亲的事儿。我现在都长大了，有些事您不该瞒着我了。十一啊，爷爷才刚醒，头好痛。这些事情啊，咱们以后再说，行不？好吧，爷爷，那您先休息。嗯，我先走了。爷爷明明就知道些什么，他就在故意隐瞒。好了，我已经派人去查了，会查清楚的。这不是舍近求远吗？爷爷明明就知道真相。可是爷爷刚醒啊！啊，是谁说的？啊，爷爷是最疼爱我的人。你说的有道理，估计有意思。等爷爷病好了再说吧。乖，我带你去个地方。什么地方？婚纱店。啊！哎呀，我觉得今天天拍都不好看，主要是这婚纱款式太一般了。我去看有没有更好看的。这件还不错，拿给我试试。哎呀，不好意思，傅小姐，这件不行，这件啊是客人的定制款。可是我看了这全场婚纱，就这件能入眼。哎呀傅小姐，您就别为难我们了。这件啊是白先生为他的太太量身定制的，真的不能试。白氏集团的白景亭先生啊，我不管，今天要想让我继续拍摄，就得穿这件，你也配？谁是你姐夫？按照你身材定制的，喜欢吗？一个月前我就让路远策划的婚礼，打算给你个惊喜。今天就到这儿，不拍了，给我换衣服。付小姐，哎，付小姐，付小姐。小姐妈，我不想去求那个老不死的，就算他知道真相又没证据，能把我怎么样啊？烦死了，我还很忙啊。你这孩子，那老不死的不能把你怎么样，但是他会把真相告诉傅世一那个小贱人。你可别忘了，那贱人背后有白景亭那座靠山。爸，佳叶听说你醒了，把所有档期都推了，特意来看你呢。你怎么样啊，爸？嗯，爷爷。不是老东西老不死的吗？爷爷，您看您，我那说的都是气话，怎么说我也是你亲孙女啊？哼，我可没你这么个孙女。是。从小到大，你心里眼里只有傅十一那个贱丫头，你从来没有这点瞧过我。张口闭口，贱丫头，小小年纪，心思恶毒，害死了十一的妈妈，一点愧疚都没有。我们傅家怎么出了你这么一个舌血清肠的东西？作孽啊！十一，你爷爷救我！干什么？爷爷，你先休息，我去出来点私事。
我知道我妈的死有蹊跷，但我不知道居然是因为你。我妈死的时候你才八岁啊，别人八岁是小孩，你八岁就是杀人犯。我我不是故意的，我只是电视剧看多了，知道好玩。好玩。你把家里的煤气灶打开，把所有房门全都关上，只有把我妈的房间门打开，只是因为我，是你害死了我妈。可是这么多年来，你都说我是小孩，所以我害死了我妈，简直就是一个背叛。这样人，你不放过我又怎样？我当时只有八岁，只是个孩子，你就算把我抓进去，也追究不了法律责任啊，顶多就一些赔偿，一条贱命啊！你想要多少钱，我赔你就是了。以后再敢侮辱我妈妈，我让你偿命！偿命？傅十一，你现在是成年人了，杀了我，你只会去坐牢。白家就算权势通天，我也是个当红影星吧。他想把这个事情压下去，也不是那么简单的。十一，十一，十一，你没事吧？没事，没事。我已经吩咐下去，全网封杀傅家月，你的黑料马上会席卷全网，不出三天，你就会变成下水道里的臭老鼠。垃圾，我们走。开车。我没事了，十一，傅十一，你给我给你解释。十一，你听我给你解释，事情不是这样子的。当年我和洪生相爱在先，你妈领钱才是小三。当时他给你爸下药，才有了你，硬逼着你爸跟他结婚，所以这么多年来你爸才一直不喜欢你，你知道吧？你知道吧？啊，十一，听我给你解释。哎呀，怎么搞的？这么不小心？把妹妹眼睛给迷了，丫头，想什么呢？别太相信别人的一面之词了。在你的印象里，你的妈妈是个怎样的人呢？我妈妈知性、善良，很爱和别人交流。我不信他是小三。对呀、啊。我也不信，你看你这么好，你的妈妈一定也是个很优秀的人，对不对？陪我去趟傅家吧。好。你说什么？傅十一知道真相了？那这完了，这全完了呀！十一回来了，还带着我的好女婿。好女婿，快坐。不必了，我带十一拿点东西，一会儿就走了。十一自嫁入白家之后，房间也没有什么值钱的东西，我就把它收拾出来，现在给佣人住。你先歇一会儿吧，我自己去找。坐下，喝茶。好，好嘞。妈，我一直舍不得打开这个日记本，但为了今天，我必须打开。
说为什么吴晓不喜欢我？原来不是因为我不够乖，而是因为你本来就是个人渣！你胡说什么啊你！我早就说过，我白景婷的女人谁都不能碰，连我老子挨了也不行。没错，当初你的确和严艺相恋，在先，我母亲在后，但是当时我妈根本就不知道你有未婚妻，是你欺骗了我妈。他想用他首席珠宝设计师的身份，然后看到红眼睛的时候，光明正大的出发。我说，为什么自从会有记忆体，我妈身体就一直越来越虚弱，总爱睡觉？那是吃了抗医药的副作用。她身体越来越虚弱，没有办法替你处理。所以，你明明知道是富家人害死了她，但是她什么都不知道。畜生！你连畜生都不如。我已经找到他财务犯罪的证据了，他的下辈子只能在监狱里度过，别再伤心了。好，不开心了就要喊出来，不要憋在心里面。其实我应该开心才对，查了这么多年，终于查到了真相。你说，我这辈子是不是不该来到这个世界上？傻瓜，你说什么呢？你要是不来的话，我怎么能娶到这么好的老婆呢？所以你的到来是命中注定的，因为我一直在等你。可是我妈十一，你现在也是妈妈了，如果要用你的命去换宝宝的命，你愿意吗？自从我怀上宝宝开始，我就只希望他这辈子能够健康、快乐。你的愿望是全天下每一位母亲的愿望，不要活在过去了，以后向前看，向我看。从此以后，就由我来守护你和宝宝。我希望你们永远健康、快乐。妈，你放心，我会幸福的。苏小姐，你怀孕了？这怎么可能啊？我怎么会能怀孕啊？我安全措施也做得很好。安全措施也不是百分之百的，你要先想想是孩子要不要带。苏小,小姐，你怀孕了，怀孕了，怀孕了。快看他像不像傅家玉？网上说他八岁买成杀人，砸钱买资源，靠潜规则上位，简直就是白痴。真是他，就在拿大鸡蛋砸死。不过他最近上演的那个就越来越可别说了，他的剧我还没看够呢，就下架了。杀人犯！你个杀人犯，你个坏人，他家人就应该去死，像你们来一样。妈，在老宅住的还习惯吗？哎，我儿子啊，都把我赶出来了。哼，有什么习惯不习惯的呀？这就叫做啊，娶了媳妇儿忘了娘呀。妈，我忘了谁也不能忘了您呢。来，先坐下。来，先坐下。哎，看看你的好大孙子。还不知道是谁的好大孙子，看不看？我们呢，把眼镜戴上，好好看看。哦，对了，妈，十一知道你爱吃海鲜，从网上订的房是马上到了，今晚我们留下来吃饭吧。哦，对了，啊
把金叶交上。走吗？我们回家。妈，十一今天做的海鲜味道还可以吧？白锦衣，我给你打电话怎么不接呀、啊？是不是没听见呀、啊？你烦不烦、啊？我都说了，我们已经结束了。白锦衣，你提上裤子眼不认账啊！告诉我，你怀着又能怎么样？你就跟我一个人睡过？谁知道哪来的野种啊？白锦衣，你你什么？你赶紧滚！这孩子真是阿姨的，也得让他娶我，对我负责。哎呀，外婆，你得为我做主呀！我发誓，这孩子真是败家的。够了，傅佳玉，你以为我是老糊涂了是吗？你不想想之前你干的那点破事儿，还想嫁进白家来，真要脸！滚！来人啊，把他赶出去！不要以为我们家阿猫阿狗可以进来。傅十一，都是你，都是你把我害成这个样子的。我不好过，你也别想好过。十一，啊！我在，宝贝。那边，你妈妈在啊，月月，宝贝，宝贝不怕啊，宝贝。佳玉啊，这个孩子没了也好，要不然也是个累赘，你别太难过了。妈，我不难过，我只是恨，我恨傅十一为什么命这么好，我不甘心。哎，妈也恨呀，你爸这次进去。一时半会也出不来，以后就剩咱们娘俩，可怎么办呀？傅十一，你把我搞得这么惨，我发誓一定让你付代价。秦真真，后天就是傅十一和白景婷的婚礼了，听说白家明晚会办个晚宴。你要是不甘心就这样被赶出白家，那我们联手吧。真真啊，已经订了机票了，准备啊参加完你们的婚礼就出国了。他有些话要找十一说，不好意思过来，就让我把他带过来了。有什么话说吧。十一，景平哥，对不起。之前因为我的任性，给你们带来了很多麻烦。通过这段时间，我也想明白了，有很多事情是强求不得的。后天我就走了，所以以后也不会来打扰你们了。所以我想趁今天这个机会，当面向你们道歉，希望你们可以原谅我。就让过去成为过去吧，这一杯敬明天。那你们先聊着，我和景婷先去照顾客人。妈，我先过去了。这都几点了，这个秦真真办事真不靠谱。我也收到一个消息，说是在楼上三零一房间，大家快去看看吧。这是怎么了
，你无耻！你无耻！这是怎么回事？头好疼啊！找我什么事儿？快说，没看忙呢。阿姨啊，我们相恋一场，好聚好散。喝了那杯酒，我们再无瓜葛。废话真多。不说是新娘吗？怎么是秦家大小姐？听说秦家大小姐一直纠缠着白少，可能看白少结婚了，就和白少的外甥搞在一起了。看什么看？赶紧滚！贾月，滚！贾月，滚！给我滚！妈已经没事了，一会儿就会醒过来了。说，这到底又是怎么回事？我发誓，这次不是我的问题，都是傅佳月和秦真真这两个人，我什么都不知道。是我以前是混蛋，但是我想跟你说的是，这次我也是受害者。小姐就是，如果你不相信我，我们去了电影馆。十一，你陪妈一会儿，我一会儿就回来。去吧。你跟我走一趟。姐，姐夫，是景天无脑，没有照顾好你们用命保护好的孩子，向你们道歉。金一，你还记得吗？你父母车祸的时候，你当时才五岁，你爸妈用命保护好你。他们当时和我说，要我照顾好你，不要对你太严格，不要逼你学习，做一个普通人，知对错，就好。爸妈，阿姨知错了。是呀。这一次你又救了妈妈呀，妈，咱们是一家人，你说这些不就见外了吗？过去都是妈妈不好，耳朵根子软，人家说什么我就信，对你误会很多呀。妈妈现在想起来心里很难过。妈，咱们是一家人，再说了，牙齿和舌头还会打架呢。啊，过去都过去了，好吗？把那个抽屉打开，里面那个东西拿出来。这个，这个戒指啊，是我们白家祖传的戒指。妈妈现在年纪大了，想好好的去享清福了。现在妈妈把这个戒指啊，交给你。以后呢，你就是我们白家的女主人了。傅十一，你好手段，好搞这么狼狈，心里你很得意是不是？放心，明天你的婚礼，我一定给你准备一份大礼。仔仔啊，一会儿可能会吵，你不要怕。今天是爸爸妈妈举办婚礼，你就在肚子里见证吧。对了，咱们家太姥爷也会来，有你们陪着，妈妈今天好开心啊。什么？下面有请我们美丽的新娘傅十一女士闪亮登场。
锦平哥哥，我终于嫁给你了。怎么会是你？怎么会是你？十一呢？你把十一藏哪去了？锦平哥哥，你陪我搬完婚礼，我就告诉你。怎么？怎么是郑州？锦天，你快住手！你这样会出人性命的，你放开再说。卓呀，终于嫁给秦平哥哥了。快说，你快说，到底在哪儿？翠珍啊，干妈还以为你想明白了呢。你这个孩子怎么这么傻啊？赶紧告诉我们他在哪里呀、啊，不然秦天不会放过你的。你何苦啊？他妈，赶紧说呀！有什么线索吗？去接爷爷的人说爷爷不见了，到处都找不到。我查了监控，发现被傅家月接走了。我知道。我们的人说，夫人和爷爷被找到了，在一处废弃仓库。快！是我们两个人的事，你把爷爷放了，我跟你谈。那你自己没别人？你让我把手机关机，我关了，没有别人。傅十一，你是不是觉得自己和上人太敏感？好啊，我今天倒要看看你到底多傻呀！捡起来啊！十一，别。老东西，你给我老实点儿！再不老实点，信不信我现在送你上西天啊？傅佳玉，你别忘了你也姓傅。爸虽然进监狱了，但傅家的产业还在。谁让你把爷爷放了？以前的生意比够香，你依旧可以做你的傅家大小姐。说的轻巧贱人，你把我一切都毁了，还让我把以前的事情一比勾销？哼，现在全网都在骂我是杀人犯。我已经被彻底封杀了，是你毁了我，我也要毁了你，给我捡起来！嗯嗯嗯、老实点、嗯，别给我打什么鬼主意，你给我捡起来！嗯嗯、听我讲，你现在还年纪还小，不要因为一时冲动毁了你自己。你没听爸跟你说吗？监狱里面。连睡觉的地方都在厕所旁。新进去的犯人会被集体霸凌，他们会逼着你睡在厕所旁，甚至还让你给他们洗内裤、擦大便。更可怕的是，有些生理需求的女犯人还会逼着你满足。不要说了，今天我会听吗？我今天走到这一步，我还想活着出去吗？傅十一。我恨你，我恨不得将你千刀万剐。今天就哄你，爱你，不就是你这张会骗人的脸蛋儿吗？今天我就让你亲手毁了他。动手啊！快点，我数三个数。如果你不动手，十一，别，我就在爷爷脸上划刀子了。别别，我看这老东西扛折腾，还是你呀、啊。一，二十一别，二，三，嗯，嗯，嗯，十一，我不是说只准你一个人过来吗？十一，你是不是不想这个老东西活了？
，你是不是不想这个老东西活着了？我在办婚礼，新娘跑了，我能不出来找吗？佳玉，别激动，你冷静点。如果你有什么三长两短，你让妈怎么活呀？妈，是他毁了我。我一定要毁了他！傅时宜，按我说的，听见没有？不然我就下去了。如果今天傅家月碰了爷爷一下，他必将受到百倍惩罚。你威胁我？对。佳月，听妈说，错的不是傅时宜，也不是你。是你妈，当年你爸看上是以母亲设计师的身份，才骗的婚。你林倩阿姨根本不知道我和你爸是恋爱关系，你的仇恨都是妈给你灌输的。佳玉，我不相信，是你一遍一遍告诉我，是傅时宜和他妈妈抢走了我们母子俩的一切。你恶霸，说我是野种。都怪林琴这个贱女人抢走了我的爸爸，只有杀了他，我就有爸爸了。这是你告诉我的，佳玉。妈当时心里难受，说出来发泄的，没想到你都听进去了。佳玉，妈错了，都是妈的错。你赶紧说说吧，不要一错再错了，这样会把自己给毁了。可我已经没有退路了。佳玉，妈的错，妈来还。你再不说说，妈就死在你面前。妈，妈，我让你家做傻事了。小心！小心！佳玉，你要别紧张，再坚持一下，你要，你要别紧张，你要别紧张，月。下面让我们有请美丽的新娘闪亮登场，九九上吧。你가슴쇼허아무도대답없는이곳에숨겨위로날이끄는너의손길어린데너를따라가이마마주친우리의静听，诗音，之前的事真的很抱歉，因为一些误会给你们造成不小的麻烦。好在孩子平安健康，已经足月了。哦，你们要注意，十一随时可能临产。我这个当舅舅的都有点紧张了。我知道了，二哥，要是没有这场误会啊，我还不知道在十一心目当中我怎么。啊！怎么？医生，医生，哎，医生，医生，医生，十一，十一别怕，老公在啊！十一，你，我们只要这一个，以后再也不受这份苦了，十一。